Dernier appel pour les présentations. Vu qu'il n'y a pas de présentation, c'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le caucus des Finances était très content de voir de, une vérité dans le plan de logement. Mais le plan manque un élément très important et ne répond pas aux problèmes sous-jacents. Samedi, dans le Global Mail, des experts économiques, Sean Spear a démontré que le plan va rien faire pour répondre aux problèmes d'approvisionnement qui touchent l'abordabilité du logement. Je vais le répéter, le plan va rien faire pour traiter la question d'approvisionnement en logement. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que euh, on a euh, souligné des choses? Est-ce qu'il y a aucun objectif de traiter la question d'approvisionnement de, de logement. Le ministre des Finances, j'apprécie euh, la question d'un homme qui n'a pas de plan. Nous voici devant nous un parti qui parle. Interruption du président, arrêtez la pendule. Je vais interjeter. Je vais suivre la tradition qu'on se respecte en ce moment par circonscription, par titre. Et ça va rester. Continue, veuillez continuer. Le chef de l'opposition a avancé aucun plan, Monsieur le Président, et il parle de ce qu'on devrait faire. Beaucoup de par a parlé de choses et pas d'action. On a un plan de sur 16 points qui peut mener à de l'action et qui répond à la demande aussi bien qu'à l'approvisionnement de logement. On a des mesures en place pour inspirer, pour faire la promotion de plus d'approvisionnement. Il peut vouloir, il y a des problèmes, mais on le traite avec ce plan et il y a aussi les, la redevance de planification qu'on va le mélanger. Ça a été appuyé par des économistes, la Banque du Canada qui a reconnu que c'est important. Le député d'en face n'a aucun plan, il n'a rien offert. Merci. Encore au ministre des Finances. Le ministre des Finances a parlé de son plan où il y a des taxes, des taxes et des taxes et plus de taxes, mais des experts économiques disent que cela ne répond pas à la question d'approvisionnement. Un minimum, un examen détaillé de la politique en ce qui a trait au zonage et à la promotion du, le, du territoire devrait être fait. De, depuis dix ans, dans la grande région de Toronto, on a vu le résultat euh, des paperasseries. Et en 2007, il y avait 18 400 000 nouvelles maisons disponibles pour l'achat pour les familles dans la grande région de Toronto. En janvier 2017, c'était 1500. Euh, 18 000 à 1 500, ils disent qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Je vais demander plus que d'attaquer d'autres et de lancer euh, des attaques. Ma question est, est ce que vous avez traité la question d'approvisionnement et d'offres qui est un problème? Réponse du ministre, on a pris des mesures, on a indiqué, cela inclut des terres de surplus qui ont été ajoutées et on va avoir plus de, de terrains vagues. Et on va traiter des questions pour encourager la construction et on a pris de l'offre du logement qui soit gérée à cela. Et je dois dire, j'ai une situation, une citation qui dit, il semble que le gouvernement a écouté et qu'il prend en ligne de compte les gens de, le type de gens qui seront exemptés afin qu'ils puissent participer à l'économie. Et c'est Timouda qui le dit, il reconnaît qu'on fait quelque chose pour résoudre ce problème pour tous les Ontariens et Ontariennes. Question complémentaire finale. Je reviens au ministre des Finances et le ministre des Finances a incité. Il pense qu'il y a un problème d'offre. De, de, il agit. La première ministre libérale, votre patronne, le ministre des Finances, le 18 octobre, a dit que le problème de logement est un, de, d'offre de logement est un mythe. Je suis content qu'au moins le ministre des Finances admet que c'est un problème. Tous les experts disent que c'est tout 
un enjeu. La Chambre de commerce dit que c'est un problème. Cela ne, ce plan ne répond pas au problème vu qu'il y a beaucoup de demandes. J'ai une citation de Jen de Silva du, de la Chambre de commerce qui dit qu'on a 80 000 personnes qui aménagent. On devrait avoir 30 000 nouvelles logements à location et on devrait avoir plus, mais on n'en a pas. Ma question est la suivante. Cela n'aide ne, 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 pas l'offre. Le ministre des Finances peut nous dire ce, tout ce que ces taxes vont faire. Le ministre des Finances. Donnons une perspective. Ce dont on parle, c'est d'encourager l'offre. Les taxes qu'il dit qu'on ne devrait pas avoir, c'est limite et n'encourage pas l'offre. TD économique dit le suivant. On dev... Ces mesures vont aider à arrêter la spéculation qui cause beaucoup de problèmes dans la grande région de, de Toronto. La Banque nationale dit on ne peut faire rien comme c'est proposé, on peut passer à des gestes, avoir des politiques qui sont conçues pour arrêter la spéculation et on va placer euh, le marché du logement de façon plus... Euh, plus stable, le ministre des Finances a posé des gestes et nous l'applaudissons. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Vu que je ne peux pas avoir une réponse du ministre de la Santé, je vais espérer que le ministre de la Santé va nous donner une réponse quant à un enjeu important. Selon l'examen du de, de, réseau de recherche des médicaments de l'Ontario, cette province, il y a plus de 2000 personnes qui meurent de, euh, de surdose d'opioïdes. C'est une mauvaise statistique. Quand est-ce que le ministre de la Santé va faire quelque chose pour contrer cette crise? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. Et nous posons des gestes de ce côté de la Chambre à l'automne dernier, on a déposé le premier, la première stratégie pour, contre les opioïdes dans cette province. Nous sommes à l'avant-garde euh, par rapport à tout le pays pour traiter la question, la crise de l'opioïde, qui est une crise nationale. On investit de plus dans les cliniques de douleur. Il y a plus de centres de traitement des gens qui ont des problèmes de toxicomanie et on rend l'oxone disponible. Il y a plus de 1 000 pharmacies dans la province qui le donnent. 28 000 euh, des euh, tous de l'Oxon qui peuvent sauver la vie des gens. On travaille à améliorer et à faire, à travailler avec les gens de première ligne. Ce n'est pas une question partisane. Il faut qu'on travaille ensemble pour arrêter cette épidémie et cette crise. Une question complémentaire. Je reviens au ministre de la Santé. La semaine dernière à Ottawa, 15 sur 12, c'est une crise, on ne fait pas assez. Les pilules d'opioïdes sont trop, euh, sont pas dispendieuses. Et 2 mg de fentanyl peut être un problème, c'est juste euh, le, le poids de deux pivoines. La, le ministre, la première ministre, doit faire quelque chose quant à ce fléau qui cause beaucoup de problèmes aux familles. Ma question au ministre de la Santé, est-ce qu'il va appeler l'appel de l'opposition officielle d'arrêter cette publicité partisane et avoir des annonces pour sensibiliser la population. Il y a des jeunes qui meurent et les gens n'apprécient pas qu'il y a une crise ici en Ontario. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Interruption du président. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre, Monsieur le Président, si le député en, en face pense que c'est aussi simple que lancer une campagne de sensibilisation, il a tout à fait tort. Il a tellement de réponses, il inclut les investissements qu'on fait ici dans les centres de traitement pour les jeunes à Ottawa. Il a le fait que plus de 80 pharmacies à Ottawa donnent sans demander des frais de, le, des trousses de l'oxone qui peuvent sauver des vies. Je suis aussi concerné que le député d'en face de euh, la disponibilité de fentanyl et d'autres euh, drogues illégales. Il faut qu'on travaille ensemble contre ce fléau et c'est 
quelque chose qu'on fait depuis longtemps. On a une stratégie et j'aimerais savoir, autre des, des policiers policiers, qu'est-ce qu'il a dans son plan? Question complémentaire finale. Monsieur le Président, au ministre de la Santé, il existe nombreuses, de nombreuses façons de s'attaquer à ce problème. Veuillez conclure. Monsieur le Président, c'est une question si sérieuse et le gouvernement nous attaque plutôt de collaborer avec nous. Le député de Nipissing avait une excellente idée quant au timbre de fentanyl. Le député de kitchener conestoga avait une excellente idée en ce qui concerne la production des pilules. Mais le gouvernement nous attaque et ne comprend pas qu'il existe plusieurs façons de s'attaquer à cette crise. Et l'une des façons, c'est d'arrêter de dépenser sur des publicités d'autopromotion plutôt de sensibiliser les gens à ce problème. Ce n'est pas une question partisane. Je pose la question. La ministre de la, de la, le ministre de la Santé appuiera notre demande de mettre en place des limites quant aux dépenses sur des publicités. J'ai entendu l'histoire de Chloe Curfield qui est décédée. Arrêtez la pendule. Vous pouvez vous asseoir. La députée de Davenport, à l'ordre. Le ministre de la Santé. Depuis le 1er avril, les hôpitaux de l'Ontario font un signalement des surdoses aux urgences. Nous avons nommé un coordinateur à cet effet. Nous travaillons avec le coroner afin d'améliorer la disponibilité des données probantes. Nous nous efforçons en fait. Et cette idée concernant la production des pilules, c'est quelque chose qui relève de la compétence du gouvernement fédéral. Mais lorsque le chef de l'opposition était député au fédéral, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait. Vous pouvez vous asseoir. À l'ordre. Nouvelle question. La chef du troisième parti. À la première ministre suppléante, il y a 1,2 million de personnes en Ontario sans couverture des médicaments. Et ces gens ne devraient pas se trouver dans une telle situation. Et ces personnes ne peuvent pas ne pas avoir accès à ces médicaments. Est-ce que le gouvernement libéral est d'accord? La vice-première ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée. J'applaudis les efforts de la, dé, de la députée d'en face en ce qui concerne cette question. Et les députés du troisième parti sont au courant de fait qu'au cours des trois dernières années, notre gouvernement fait de la promotion pour un programme de médicaments national. Je dirais que nous avons été la voix politique la plus forte au pays. Monsieur le Président, il est important que les Ontariens et que les députés qui croient en l'importance d'un programme national de médicaments, que nous comprenions l'importance de ce dossier. J'aimerais que nous collaborions afin de réaliser cette vision. Complémentaire. Ce n'est que des vœux pieux. 
Aujourd'hui, en Ontario, il y aura des gens qui iront au chez le médecin, mais finalement, il y aura des médicaments prescrits sur ordonnance, mais ces personnes ne seront pas en mesure de les acheter. Et donc, ces personnes n'auront pas les médicaments nécessaires. Est-ce que cette situation est appropriée? Le ministre de la Santé. Je comprends les préoccupations de la chef du troisième parti. Un, une famille sur dix au pays n'est pas en mesure d'acheter des, des médicaments en raison de leur situation fi fiscale. Et en tant que médecin qui a exercé son métier avec des personnes à, fa à faible revenu, je comprends à quel point c'est un dossier préoccupant. Et donc ce programme de médicaments qui a été créé il y a 51 ans doit être terminé. C'est grâce à Tommy Douglas. C'est quelque chose qui n'a pas encore été entièrement réalisé. Et moi, je défends cette question pendant trois ans. Complémentaire final. Il existe un gros écart en notre, entre notre, nos points de vue parce que nous mettrions en place un programme universel de médicaments. Aujourd'hui, partout à l'échelle de la province, des Ontariens auront des prescriptions et finalement, ces personnes arriveront chez eux et ils, ne, ils vont consommer seulement la moitié de leurs médicaments en raison du coût de ces médicaments. 25 des Ontariens sont obligés de le faire. D'après moi, les Ontariens devraient être en mesure d'ingérer le montant nécessaire. Est-ce que le gouvernement libéral est d'accord? Le ministre de la Santé, bien entendu, nous sommes d'accord. La, que la question d'accès est tout à fait importante. C'est pour ça qu'en 2014, j'ai rencontré Ron Ambrose, ministre de la Santé à l'époque, et les autres ministres de la Santé du pays. Et nous avons fait une demande concernant un programme de médicaments national. J'ai assisté à une conférence à, à cet effet en 2015. Et en 2015, encore une fois, j'ai fait de, de, des demandes à l'échelle fédérale. Et finalement, ce groupe de ministres a eu un, un deuxième rendez-vous. Et j'ai de, demandé ces mesures encore une fois. Veuillez conclure. La députée d'en face comprend l'importance de cette question. Mais il, il est dommage qu'elle n'assistait pas à ces événements que je viens d'évoquer. Elle, elle ne demandait aucun changement comme moi je le faisais. À la première ministre suppléante, j'aimerais dire au ministre de la Santé, on les a demandé de ne pas couper le budget pour les médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées. Et Tommy Douglas, bien entendu, était le fondateur du réseau de la santé ici au Canada. Et il a dit, n'oublions pas que notre objectif, c'est d'assurer le bien-être des Canadiens. De le faire signifie un accès aux médicaments et signifie un accès universel pour tout le monde. Ceci signifie des coûts moins élevés pour les familles et un meilleur réseau de la santé pour les Ontariens. D'après le gouvernement, est-ce que le réseau de la santé doit prévoir des mesures prophylactiques ou plutôt promouvoir le bien-être dans son ensemble? Ministre de la Santé, je suis fier du fait que notre programme de médicaments est l'un des plus généreux au pays, même le plus généreux du pays. Et lors du budget de l'année dernière, nous avons annoncé le fait que 170 000 personnes âgées ne paieraient aucune franchise et la cote part n'était que 2 dollars. Nous sommes tout à fait fiers de nos efforts au cours de la dernière décennie visant 
à élargir l'accès aux médicaments. Nous avons créé un quasi-remède pour l'hépatite C et ce programme a été élargi à la hauteur de quelques centaines de millions de dollars. Nous comprenons à quel point ces médicaments sont importants. Complémentaire. Merci. Si je me rappelle bien, c'est l'Association des personnes retraitées du Canada. C'était les personnes âgées de la province et c'était les néo-démocrates qui l'ont forcé de ne pas faire hausser le coût des médicaments. Il me semble que le ministre l'a oublié. Le Canada a besoin d'un programme de médicaments universel. Je suis heureuse que le ministre est d'accord et il en parle beaucoup. Mais le gouvernement fédéral retarde le processus. Et ceci ne signifie pas que les Ontariens devraient être obligés de payer des frais extrêmement élevés. Le gouvernement libéral comprend-il que la population ontarienne a besoin d'un programme de médicaments universel? Ministre de la Santé, oui, nous avons entendu les points de vue des acteurs du milieu en ce qui concerne la réduction des coûts des médicaments. Ceci a fait partie du budget et donc 170 000 personnes âgées de plus ne payent aucune franchise et ont une cote part réduite. Mais le troisième parti s'est opposé à ce budget. Les programmes de médicaments ne sont pas des questions partisanes. Heureusement, pendant plusieurs années, j'ai demandé des changements à l'échelle du pays. Nous sommes la voie politique la plus forte au pays. Je ne me rappelle pas avoir eu de telles discussions avec le parti d'en face il y a deux ans, même il y a un an. Mais je suis heureux que finalement, ils amorcent à nouveau cette, ce dialogue. Chef du troisième parti, nous allons continuer de nous opposer au budget qui font des compressions aux services pour enfants autistes et pour le réseau hospitalier. Plus de 2,2 millions d'Ontariens n'ont aucune couverture de médicaments. Et la situation s'aggrave. Les emplois sont moins stables et donc les gens peinent à trouver des emplois avec des avantages sociaux. Les parents ne devraient pas être obligés d'utiliser des cartes de crédit en cas de crise d'asthme de la part de leurs enfants. Les honnêtes travailleurs ne devraient pas ne pas ingérer leurs médicaments en raison d'une perte d'emploi ou en raison des compressions aux avantages sociaux. La province doit faire preuve de leadership. Et donc, est-ce qu'un programme universel des médicaments fera partie du budget ou est-ce que les Ontariens seront à nouveau oubliés en raison du manque de l'action de la part du gouvernement? Monsieur le Président, un accès universel est un écart à l'échelle nationale et il faut s'y attaquer. C'est pour ça qu'en 2015, Le ministre de la Santé. C'est pour ça qu'en 2015, j'ai organisé une table ronde qui comprenait la participation des experts du pays. Je vais conclure. Et en janvier 2016, j'ai discuté de cette question et ensuite un groupe de travail avait été créé et ce groupe de travail avait pour but d'étudier cette question. Le chef du troisième parti sait que ce n'est pas une question très simple. Je l'ai soulevé encore une fois en automne et nous continuons nos, offres, nos efforts à cet égard. Nouvelle question, député de Nipissing. Bonjour, cette question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, je vous ai écrit une lettre concernant le nord de la province. Je vous ai donné quatre recommandations. Faites face à la crise de l'électricité, protégez les écoles de la province et agissez quant à la dette. Les paiements d'intérêts entraînent des compressions aux services dont les, les gens du Nord dépendent. Vous avez fait des compressions au personnel des hôpitaux à Cook, Timiskaming, Sudbury, Thunder Bay, 
et ailleurs. Plus de 400 professionnels de soins de première ligne ont été licenciés. Et ce, ça, ceci comprend une centaine d'infirmières et donc ceci a des effets, des effets tout à fait nuisibles au réseau de la santé. Allez-vous rembourser la dette et est-ce que vous allez arrêter de faire équilibrer la dette sur les dos des patients du Nord? Ministre des Finances, j'apprécie la question du député d'en face. Il part de l'idée de ne pas emprunter, de ne pas investir dans les hôpitaux, dans les écoles, parce que lui, il veut faire des compressions globales. Mais au sein de notre parti, nous n'avons pas ce point de vue. Nous avons adopté une démarche équilibrée afin de stimuler la croissance pour nous permettre d'investir de, dans des programmes importants pour les Ontariens. Ce parti d'en face a pour but de, de licencier 100 000 personnes. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous investissons dans les services nécessaires et j'aurai bien plus à dire le 27 avril. Complémentaire, député Niagara West Lambert. Au ministre des Finances, je lui ai écrit également une lettre la semaine dernière. Les médecins et les infirmières de la région du Niagara me racontent la même histoire. Le reste de la santé fait face à des compressions importantes, plus de 1 postes d'infirmières. Dans certaines cliniques, il n'y a qu'une infirmière qui s'occupe de quelques centaines de personnes âgées. Ce n'est pas équitable pour les intérêts de nos personnes âgées ni pour les intérêts des infirmières. Le gouvernement blâme des, des compressions, mais continue de faire du dédoublement des services. Et ceci entraîne plus de frustration. Le gouvernement arrêtera-t-il de gaspiller l'argent des contribuables pour financer sa bureaucratie et le budget attribuera-t-il un financement au service de première ligne? Le ministre des Finances. Je suis tout à fait fier des augmentations budgétaires allouées au service de première ligne. Nous avons plus d'infirmières comparativement auparavant. Et j'aimerais dire aux députés d'en face, son parti voulait licencier 100 000 travailleurs de première ligne. Nous allons continuer d'investir dans les hôpitaux, dans le réseau de l'éducation. Nous allons continuer de bâtir plus d'écoles et d'hôpitaux. Nous allons continuer d'engager plus de médecins et d'infirmières comme nous l'avons déjà fait. La population ontarienne dépend de ces services et nous avons décidé d'investir dans ces services plutôt de les couper. Nouvelle question, député de Toronto, Danforth. Merci à la vice-première ministre. Les factures d'électricité de l'hôpital de sault sainte marie sont un million de dollars plus élevés comparativement auparavant. Et donc les hôpitaux et les PEMA n'auront aucune réduction de facture malgré les promesses de la Première ministre. Et vendredi de la semaine dernière, la CEO a divulgué qu'il n'y aura aucune réduction en été. Les tarifs d'été qui viennent d'être rendus publics ne comprennent aucune réduction, ces réductions qui ont été promises par la Première ministre. Pourquoi est-ce que ces promesses ne sont que des vœux pieux et des euh, promesses creuses. Ministre de l'Énergie, je suis tout à fait heureux de pouvoir parler de la réduction de 25 Les tarifs de la CEO comprennent une réduction de 9 Donc, à partir du 1er, 1er mai, il y aura une réduction de 17 Et 9 s'en viendra bientôt. C'est une excellente nouvelle pour les familles de la province. Et donc, ce parti d'en face n'a aucun plan à cet égard en ce qui concerne la réduction des tarifs d'électricité. Ce parti veut peut-être former un comité afin de parvenir à une solution, mais la nôtre fonctionne très bien. Et donc la CEO a déjà mis en place une réduction de 9 qui s'ajoute à la réduction de 8 Il y aura un 20, une réduction de 25 d'ici l'été. C'est excellent pour les installations agricoles, pour les PME et pour les familles. Complémentaire à la première ministre suppléante. 
à partir du 1er mai, les débranchements se poursuivront. Donc des milliers de familles ontariennes se verront débrancher l'électricité en raison des factures d'électricité. La Première ministre a la capacité de contrôler la Hydro One afin de ne pas obliger les contribuables de payer les majorations tarifaires. Elle pourrait négocier à nouveau ses contrats énergétiques, mais plutôt elle dépense 40 millions de dollars, 40 milliards de dollars plutôt, mais ne s'attaque pas aux problèmes en matière des tarifs d'électricité. La première ministre priorise-t-elle les intérêts des familles ontariennes plutôt que, que ceux du Parti libéral? Merci, M. le Président. C'est les familles et les petites entreprises qui sont en premier lieu en leur donnant une moyenne de, de 25 de réduction des personnes à bas revenus. On a augmenté le programme de 50 donc il y a plus de personnes qualifiées. Vous savez où ils étaient dans leur projet à la dernière page. Sans parler de Premières Nations, lorsqu'il s'agit de placer les familles en première position, tout comme les petites entreprises et les fermes, c'est une chose que nous faisons de l'autre côté. On les oublie. Nous n'avons pas le temps de regarder des projets farfelus. Merci. Une question au ministre de Finances. Il y a quelques semaines, il a été confirmé que l'Ontario avait un des taux de croissance les plus rapides au Canada. Nous avons créé quelques 700 à 1000 nouveaux emplois depuis la récession. Ces chiffres indiquent qu'on est sur la bonne euh, voie. Notre gouvernement euh, essaie d'éliminer le déficit en continuant à investir dans des services. Dans ma circonscription, on continue à investir. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous donner à de mise à jour sur le plan financier avant le budget. Je remercie le député de la question. Je suis content d'annoncer que ce jeudi, je vais livrer le budget de 2017-18. Et Monsieur le Président, ce sera un budget équilibré. Lorsque la récession a frappé, nous avons a choisi d'investir dans l'économie. Nous avons relevé le défi. Notre gouvernement a établi une approche intelligente et nous allons livrer sur cet engagement complémentaire. Merci. Ce sont d'excellentes nouvelles et je remercie le ministre de sa gestion si importante et je sais que je parle au nom de tous que nous attendons le budget parce que nous savons qu'un tel budget voudrait dire qu'on n'aurait plus besoin d'emprunter de, et que l'engagement des élections de 2014 sera respecté et une bonne économie nous place pour une durabilité à long temps et euh, dans ma circonscription, nous voyons déjà les avantages de tout cela. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il veut dire par euh, ce que cela veut dire pour l'Ontario, surtout euh, Mais euh, comme étant de Beaches East York un budget équilibré veut dire plus d'argent à investir pour la santé et l'éducation. Nous allons bâtir l'Ontario de façon équilibrée et grâce à cela, il va y avoir de nouveaux investissements dans les soins d'enfants, dans les transports en commun 
Et grâce à cela, il y aura plus d'investissements aussi dans les soins de santé. Donc, euh, nous travaillons avec les Ontariens et les Ontariennes, Monsieur le Président. Merci. Question ministre de Finances. Les gens de la région de Waterloo euh, travaillent plus dur, mais reçoivent moins. Les patients attendent plus longtemps et les euh, chemins de fer à grande vitesse n'auront pas lieu. Les membres du caucus libéral ne sont pas les seuls frustrés. J'ai écrit au ministre en lui disant qu'on ne peut pas se permettre de laisser derrière. Est-ce qu'il va s'engager à, à éliminer euh, la dette ou est-ce qu'il va euh, nous euh, mener sur la voie qui nous mène en marche arrière Que les, euh, le député, le chef de l'opposition demande, il nous demande d'investir davantage de l'éducation dans le transport commun, dans les hôpitaux, mais ils veulent en fait qu euh, que l'on euh, coupe ce qui va euh, donner euh, le contraire. Notre PNB est plus fort euh, qu'ailleurs. Au Canada, aux États-Unis et parmi les G7, le député d'en face nous demande de couper les choses dans lesquelles il voudrait qu'on investisse. Merci. Une question au ministre de Finances la semaine dernière. J'ai écrit au ministre en lui demandant de traiter des préoccupations des Ontariens quant au budget dans ma région. Euh, le coût euh, du euh, remboursement de la dette réduit l'accès aux soins euh, médicaux et euh, les listes d'attente ont atteint 4500. Il y a eu euh, de fermeture d'écoles, des entreprises qui voient leurs factures électriques tripler. Le budget doit traiter de ces échecs qui euh, rendent la vie si difficile. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement ne se concentre pas sur ses propres projets, mais traiter de véritables préoccupations des Ontariens Monsieur le Président, la députée parle d'investissement dans les soins de santé lorsqu'on l'a augmenté de 10 Je suis étonné qu'elle appartient à une famille où leurs intérêts sur la dette représentaient 15 tandis qu'aujourd'hui, on en est à 8,9 Et nous pouvons justement investir dans les choses qu'ils insistent que l'on fasse. Je... Je vais demander au député de baisser son ton, pour ainsi dire. Je vais en fait demander à tous les députés de se détendre. Nouvelle question. Député de London West. Question à, à la première en question. Les urgences étaient à 146 C'était uh, pas seulement quelque chose d'isolé. C'est la réalité à London depuis des années. Le ministre a une série de projets soumis par nous l'automne dernier pour permettre des transferts à, à de patients à, au centre de crise plutôt que l'hôpital. Je comprends qu'il y a eu une réunion euh, la semaine dernière où 
La proposition n'a pas été discutée. Ce que nous voulons savoir, est-ce que ce projet euh, euh, pilote existe toujours pour résoudre le problème de santé mentale à ministre de la Santé. Nous adorons le projet pilote. On veut l'appuyer sans agir contre la loi. Plus tôt cette année, nous avons préparé une proposition qui a été rejetée par la communauté locale. Que si le centre était sous la structure de l'hôpital, on pourrait le mettre en œuvre immédiatement. Je sais que plus tard, la députée sera informée par mon ministère à toutes les options quant aux possibilités pour savoir comment agir au sujet d'un projet important qu'on doit appliquer. Et je rappelle à la députée que c'était ce gouvernement, il y a deux ans, je crois, qui a investi 1,2 million de dollars à la création du centre de euh, crise et on, continuait, on, va, on continue à travailler avec ce centre complémentaire avec l'empirement de la situation euh, de l'hôpital. Les patients souffrent davantage et les coûts des, des hôpitaux augmentent le projet pilote pourrait euh, euh, passer 30, 3 000 personnes des urgences plutôt que d'attendre euh, 6 heures dans l'hôpital. Un patient pourrait avoir accès à, à des soins à l'espace de 20 minutes. Ceci peut se faire dans un mois en fournissant une solution immédiate au problème. Est-ce que le gouvernement va s'engager à faire le nécessaire pour permettre... Monsieur le Président, il n'y a pas d'argument quant à la valeur de ce qui est proposé, mais la solution de réglementation ne marche pas dans la législation existante et de changer la loi va prendre des mois. Mais j'ai demandé au ministère de m'expliquer la situation. Je leur ai soumis plusieurs propositions pour l'expliquer aux gens de la région. La députée sera brefée demain. Et je suis sûr que si l'on travaille ensemble sans croire à une... Euh, solution magique, je suis sûr qu'on pourrait l'appuyer. Le député de Trinity Spadina, question au ministre de Recherche, Innovation et Sciences. Les nouvelles technologies vont transformer nos euh, secteurs dans euh, vos prises. Ceci a le potentiel d'une croissance énorme. Un domaine qui entre dans l'esprit, c'est l'intelligence artificielle. Si cela peut être bien géré, euh, cela pourrait euh, maintenir euh, les compagnies ontariennes en position compétitive. Est-ce que le ministre peut nous parler des possibilités de l'intelligence artificielle Je remercie le député de cette question. Il a tout à fait raison. L'intelligence artificielle peut s'étendre. Il y a une annonce sur la création de l'Institut VECTA, appuyé par nous et le fédéral, avec plus de 25 investisseurs privés. Monsieur le Président, l'Institut va collaborer avec des partenaires de l'industrie dans les services bancaires, assurances et hôpitaux. Et les opportunités sont sans limite complémentaires. Merci. 
Je remercie le ministre. C'est bon d'entendre que notre gouvernement investit dans les outils nécessaires. Il est plus important que jamais que le gouvernement reste en avant en matière de recherche et de développement. De tels investissements vont aider à diversifier notre économie et créer des emplois à venir. Est-ce que le ministre pourrait nous en dire davantage et comment son ministère s'attend à ce que euh, l'Institut améliore euh, l'intelligence artificielle en Ontario? Monsieur le Président, pour rester en avant de la concurrence, nous devons travailler plus dur et de façon plus intelligente. L'intelligence artificielle peut le faire. L'Institut va aider à coordonner les ressources existantes en matière de recherche et de développement et créer des emplois. Ceci va attirer des chercheurs du monde entier ainsi que garder le talent local ici en Ontario. Par le biais de l'Institut, nous pourrons uh, offrir aux entreprises avec des talents locaux et exporter uh, nos inventions uh, à l'échelle mondiale. Question au ministre de Finances. Je aussi écris au ministre des gens autour de London, Sud-Ouest de l'Ontario, euh, travaillent plus dur, mais prennent euh, du recul. <coughs> la crise de l'énergie a créé à Northern High de voir leur facture augmenter de 50 et au bout de 14 ans, nous avons une euh, élimination très rapide des écoles. Nous avons besoin d'un engagement et non pas de la propagande euh, comme les chemins de fer euh, rapides. Premier 2014, que le ministre peut s'engager d'inclure euh, euh, les intérêts euh, de mes commettants dans le budget. Monsieur le Président, pardon, Monsieur le Budget. Ce budget va traiter de besoins de London, des gens de Windsor, de Windsor jusqu'à Kenora, Cornwall, Capuscasing, Thunder Bay, Northway et partout entre euh, tout cela. Il s'agit d'investissements dans les hôpitaux, dans l'éducation et non pas à. Euh, euh, Faire des copures qu'on parle au passé. Nous avons plus de 700 000 emplois supplémentaires depuis la récession et nous allons continuer à les appuyer complémentaires. Député Chatham Kentex, question au ministre des Finances. Moi aussi, je lui ai écrit. Nous avons d'énormes problèmes en matière de l'industrie euh, de euh, serbe, il y a des sociétés euh, qui auront de la peine à survivre. Le résultat de tout cela est qu'on va exporter à des emplois aux États-Unis. Votre <coughs> Projet ridicule. Quelqu'un m'a dit qu'il aurait payé moins s'il n'avait pas installé des rideaux. Il a dit que rien ne fait la seule chose verte qui intéresse le gouvernement. C'est l'argent plutôt que l'environnement. Ministre des Finances, malgré les défis suite à la récession, nous avons investi et l'industrie de, 
d'alimentation euh, Prosper on a investi 19 millions de dollars dans les serres. Ce n'est pas par hasard qu'on a besoin, c'est grâce à notre encouragement. Nous allons continuer à appuyer et à investir. Et le député d'en face parle du fait que les emplois sont très importants. Il tourne le dos à cette économie. Il veut jouer à l'autruche et nous serons toujours en chef de file. Alors, le chef du troisième parti. Jenny Ball est une femme qui a, a beaucoup de douleurs, qui a eu une hémorragie et des complications de la chirurgie. Elle est allée à, à l'urgence à Brampton pour avoir de l'aide, mais on l'a mise dans une civière, dans un couloir plutôt que dans une chambre. Alors on l'a étiquetée comme étant la patiente du corridor numéro 1 et elle a attendu plusieurs nuits pour avoir un vrai lit. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense que la médecine des cou de couloir est suffisante pour cette patiente et les autres à Brampton Ministre de la Santé, j'apprécie euh, le fait que euh, cette question a été soulevée, ça, ça, ça m'a déjà été communiqué. À l'époque, j'ai exprimé mon, ma sympathie pour, uh, cette, uh, pour cet individu, pour cette, cette, cette dame. Et il n'est pas acceptable qu'une personne passe autant de temps dans ces conditions. Et je sais que l'hôpital est très préoccupé par cela. Et il travaille avec, sur cette question, sur ce problème, avec la famille également. Et il faut trouver une manière d'augmenter les investissements dans les hôpitaux. Nous avons eu des investissements l'année dernière pour les hôpitaux de Brampton, 28 millions de dollars l'année dernière. Et il faut trouver une solution de manière à ce que cette situation inacceptable ne se reproduise pas. Monsieur le Président, ils ne veulent pas de la sympathie, ils veulent des changements, Monsieur le Président. Ce, ce gouvernement a, a causé cette crise. Les hôpitaux de l'Ontario sont dans une situation de crise en raison de ce euh, ministre et de ce gouvernement. Et il y a beaucoup trop de patients. Les hôpitaux sont surchargés. Il faut attendre pour des patients pendant des jours, dans l'indignité, dans les couloirs, sur des civières. D'après les responsables de l'hôpital civique de euh, Brampton, eh bien, et il y a à peu près euh, dix jours euh, d'attente euh, et, euh, et il y a donc une médecine de couloir alors que les patients méritent beaucoup plus. Quand est-ce que ce gouvernement libéral va arrêter les coupures budgétaires pour les hôpitaux et admettre qu'il a créé une crise et, et qu'il fera quelque chose le, la députée sait que la région de Peel est une qui connaît la plus grande croissance de population au pays. C'est pour cela que nous réagissons avec un niveau de financement, parce que le, le système, le réseau de santé dont fait partie l'hôpital civique de Brampton a vu une augmentation de financement de 6,5 à une, une augmentation donc des investissements pour augmenter la capacité pour travailler sur la question des volumes. Et, et il y a avec la Première ministre, j'étais très fier il y a quelques semaines euh, de. Euh, et, et, et j'ai été très, très fier de vous, que le centre de bien-être euh, du de Memorial de Peel, euh, où on a des chirurgies de la cataracte et des soins d'urgence, par exemple, euh, et tout un tas de soins pour les patients, euh, on sait que en travaillant avec les patients, que cela apporte une différence énorme dans la région.
Nouvelle question, député de Barry. Merci, le Président. Ma question est pour le ministre du Commerce international. Il y a beaucoup de changements en matière de commerce international dans le monde. Il est important que l'Ontario se positionne pour exploiter la force de nos différents secteurs de croissance. Le ministre a parlé de la diversification sur les marchés. Il a dit que c'était important. Et au cours de l'année écoulée, l'Ontario a conduit un certain nombre de missions commerciales en Inde, en Corée du Sud, au Japon pour promouvoir des secteurs comme l'agroalimentaire, la technologie financière, les technologies propres. Grâce à ces missions, j'ai été en tente de, 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 contente d'entendre qu'il y, y a une mission aussi pour la Chine qui va se faire. Est-ce que le ministre peut parler de la relation importante entre l'Ontario et la Chine et que, du fait que les travailleurs pourront bénéficier de ces efforts de relation Merci, Monsieur le Président. Pour la question, je voudrais remercier la députée de Barrie de l'avoir posée. Notre croissance économique à l'avenir dépend de notre capacité à concurrencer les autres pays dans le monde. La Chine est le deuxième partenaire de l'Ontario. En 2016, le commerce dans les deux sens a augmenté de 35 au cours de ma mission à, en Chine, il s'agit de euh, soutenir les, euh, les entreprises de l'Ontario et encourager l'investissement extérieur vers l'Ontario. Il s'agit d'exploiter donc ces possibilités en établissant des liens entre les Ontariens et les acheteurs étrangers de manière à ce qu'il y ait l'exposition nécessaire. Monsieur le Président, Différentes juridictions dans le monde font la promotion de leurs économies sur la scène mondiale. Il est encourageant de voir que l'Ontario a pris les mesures nécessaires pour euh, être bien positionné dans la compétition mondiale. Notre gouvernement a fait des efforts pour que les exportations soient plus faciles pour les entreprises en croissance de l'Ontario. La relation entre l'Ontario et la Chine en termes de commerce et d'investissement connaît une croissance et il est important de voir qu'un partenariat durable ne se fait pas du jour au lendemain et requiert de nombreuses réunions pour arriver à des rendements. Est-ce que le ministre pourrait parler des euh, euh, avantages réalisés par l'Ontario sur ce sujet. Monsieur le Président, la, membre, la députée de Barry a tout à fait raison. Nous avons fait beaucoup de progrès pour que les exportations soient rendues plus faciles pour les Ontariens. À Guangzhou, une ville du sud de la, sud, de, de la Chine, j'ai participé à, à, à la signature entre une, une entreprise chinoise et une entreprise ontarienne qui permet d'avoir une connexion en matière de paiement et de transfert, de transfert de paiement. Notre mission est ensuite allée à Shanghai et j'ai eu le privilège de m'exprimer au lancement de United Power, une entreprise qui fournit des matériaux pour des batteries. Les, les entreprises de l'Ontario établissent des partenariats qui les aideront à se positionner sur les marchés mondiaux, ce qui montre que nous sommes engagés en tant que gouvernement pour l'économie de l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Le député de Woodbury-Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Finances à qui j'ai écrit la semaine dernière. Arrêtez l'horloge. Le député de Beaches East York, s'il vous plaît, à l'ordre. Merci, Monsieur le Président. En raison des politiques négatives du gouvernement, les familles de la région ont des difficultés. Les paiements d'intérêts sur la dette du gouvernement 
euh, ne, peut, ne permettent pas le financement des services publics, comme par exemple les soins aux patients, les centres de santé mentale, etc. Les entreprises locales ferment leurs portes étant donné les coûts élevés de l'électricité ainsi que euh, le programme d'échange d'émissions qui est simplement une taxe. Et, et également, l'école publique de Brock euh, pourrait fermer pour que l'on puisse équilibrer les comptes du gouvernement. Quand est-ce que le gouvernement va prendre en compte cette dette massive et ne pas faire en sorte que ce sont les familles travailleuses de la région de Durham qui se retrouvent à payer la facture Monsieur le Président, il s'agit de la dernière question de la journée sur ce sujet. Je pourrais dire ce, qu ce que le parti d'en face dit. Ils disent, ils disent euh, payer pour mon hôpital, donnez-moi plus d'argent et couper les budgets dans les autres régions. Monsieur le Président, nous représentons toutes les régions de l'Ontario. Nous avons une approche équilibrée pour s'assurer que toutes les communautés peuvent bénéficier de la prospérité. Interruption. Le député de Renfrew, Nipissing Pembroke, pourrait recevoir un avertissement s'il continue de la sorte. Il pourrait même être nommé. Veuillez conclure. J'attendrai la question complémentaire. Question complémentaire, député de Thornhill. Monsieur le Président, merci. Nos conseils scolaires doivent prendre des décisions impopulaires parce qu'ils ont besoin de tout l'argent non nécessaire pour financer l'enfance en difficulté. Dans une école comme, par exemple, Our Lady of Peace and Maple, elles doivent être fermées même si elles sont complètes, euh, si elles sont, euh, il y a des inscrits à 90 euh, et, et il y a, et il y a, et, et même si la communauté est isolée par rapport à d'autres communautés. Il faut donc financer plus pour les enfants, pour l'enfance en difficulté euh, et est-ce que le ministre va nous dire ce que le prochain budget euh, va faire pour aider l'enfance en difficulté dans les écoles Monsieur le Président, soyons clairs, nous allons équilibrer le budget et parce que nous équilibrons le budget, nous investissons plus, nous construisons plus d'écoles, nous investons, investissons plus euh, dans, euh, pour aider les individus les, et en particulier les élèves, ceux qui ont des difficultés d'apprentissage en particulier. Nous sommes leaders de ce point de vue-là. Et nous investissons et soutenons les régions rurales de l'Ontario. Nous fournissons des euh, financements prévisibles, beaucoup plus que par euh, le passé. Nous reconnaissons l'importance de tout l'Ontario, pas seulement une communauté en particulier. Le député London Pentrack. L'association euh, des... Euh, les associations à but sans lucratif vous ont demandé de, ne, de protéger les soins de santé. Et pourtant, et les, euh, se, se, seules les, les organisations sans but lucratif euh, sont éligibles pour certaines aides. Et euh, vous savez que le gouvernement Wynne n'avait pas un mandat de privatiser Hydro One et n'a pas le mandat de privatiser notre système de soins de santé. Monsieur le Premier ministre en exercice, est-ce que vous allez euh, protéger les personnes âgées de l'Ontario de manière à ce qu'elles n'aient pas à payer pour avoir le soutien dont elles ont besoin Comment est que l'argent de, des Ontariens ne soit pas là pour les profits euh, privés pour les soins de santé Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté les parties prenantes alors que nous passons à la mise en œuvre de la loi sur la priorité pour les patients. Il est important qu'ils aient une bonne expérience et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai écrit une lettre à tous les airlists dans la province parce que nous ne faisons pas de changement, nous gardons la situation actuelle et ça, c'était important pour toutes les parties prenantes. Mais 
En même temps, alors que nous allons consulter les parties prenantes, je vais demander à tous les Airlis de ne pas signer de nouveaux contrats avec les prestataires de soins communautaires. J'ai demandé qu'ils mettent en œuvre un moratoire de manière à ce qu'on puisse avoir cette consultation et on aura cette consultation avec toutes les parties prenantes. Merci. C'est terminé. Le rapport euh, du, de l'Ombudsman de l'Ontario concernant euh, l'enquête sur euh, le, du, euh, service, du ministère des services correctionnels concernant Yad Vasham. Le leader euh, demande une euh, approbation pour la motion. D'accord. Je propose que, après les, la procédure de routine, de routine aujourd'hui le 24 avril, que euh, chaque caucus ait cinq minutes pour reconnaître euh, Yad Vashem, Vashem et à la fin, le député de, de Thornhill, Thornhill récitera une prière en hébreu ancien. Il est proposé aujourd'hui que le 24 avril, chaque caucus puisse parler pendant cinq minutes pour reconnaître Yad Vashem et que une, une prière en, en, hébreu, en hébreu ancien soit récitée. Merci, Monsieur le Président. Au nom du caucus de je voudrais reconnaître la présence de Michael Cochran, président et PDG de Ottawa Tourisme. Le député de Renfrew-Nipissing, je voudrais souhaiter à ma petite fille Lily Corbin un très joyeux cinquième anniversaire aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un point d'ordre, vous l'avez fait. Ministre du Tourisme, je voudrais souhaiter la bienvenue à 15 membres de l'Association de tourisme de l'Ontario, y compris Beth Potter, PDG, Joanne Bélanger de, tour, de Tourisme Toronto et certains membres du Conseil d'administration. Et puis, j'aimerais inviter les députés à, à nous rejoindre à la réception ce soir dans les salles de 28, de, 228 de 230. Je voudrais présenter les, des élèves de 9e année qui viennent d'Inde. The BJ Singh Sidhu, Deep Satra, and their coordinators Rajesh Bhatia and Sangeetha Malak. Leur coordinateur Jish Patra et coordinateur et, et PDG de CIAS, M. Christian Kandra. Et j'ai également mon ami Angie qui est ici pour soutenir son fils qui est page. Monsieur le Président, j'aimerais au nom de tous les députés souhaiter à la députée de Dufferin Caledon un très joyeux anniversaire, même si elle ne voulait pas que je le fasse. Je ne sais pas quel anniversaire. C'est un très bon souhait. C'est très intelligent de, de, de votre part de l'avoir fait. Nous allons maintenant faire une pause. La Chambre reprendra ses travaux à 13 heures.